Hi! Kumusta na kayo? Welcome to Kaumat Channel. Come and love mathematics. In this video, we will talk about the concept of ratio and proportion. Kaumat na! The concept of ratio and proportion. Ratio is a comparison of two or more quantities. Ang ibig sabihin nito ay ang pagkukumpara ng dalawa o higit pang mga bagay. Halimbawa, sa ating nakikita ngayon, may dalawang triangles at tatlong rectangles. The ratio of triangle to rectangle is 2 is to 3. We can write ratio in three ways. Number one, word form. Two is to three. Number two, column form. Two is to three. Number three, fraction form. Two is to three. So fraction form, mayroon siyang numerator, fraction bar, at denominator. Proportion is a statement of equality between two ratios. Kung equal ang dalawang ratio, ito ay tinatawag natin na proportion. Ang proportion ay may apat na terms. Sa ating halimbawa, 2 is to 3 equals 4 is to 6. Ang number na 2, 3, 4, at 6 ay apat. Ang 2 ang tinatawag natin na first term. Ang 3, ang second term. Ang 4 naman, ang third term. At ang 6, ang fourth term. Sa ating example, 2 is to 3 equals 4 is to 6. Ang 2 at 6 of number na parehong nasa labas ay tinatawag nating extremes o ang first term at fourth term. Samantalang ang 3 at 4 o ang mga number na nasa loob or second term and third term ay tinatawag natin na means. Paano natin malalaman na ang dalawang ratio ay proportion o hindi? Gagamit tayo ng multiplication. Multiply the means and the extremes. Sa ating unang example, 2 is to 3 equals 4 is to 6. Ang means sa ating example ay 3 and 4. Kung kaya, 3 times 4 equals 12. Susunod naman nating imumultiply ay ang extremes. Ang 2 at 6. Kung kaya 2 times 6 equals 12. Kung pareho ang naging sagot sa means at sa extremes, nag-come out tayo sa parehong product, siya ay matatawag natin na proportion. Ngayon naman, tayo ay dadako sa ikalawang example. 2 is to 5 equals 4 is to 12. Kagaya ng ginawa natin sa una, i-multiply natin ang means. 5 times 4 equals 20. Ang susunod naman ay ang extremes. 2 times 12 equals 24. Ang ating naging product sa means ay 20. At sa extremes ay 24. Kung sila ay hindi magkapareho, hindi natin siya matatawag na proportion. So that, 2 is to 5 is not equal to 4 is to 12. Alamin naman natin ngayon how to solve the missing term in a proportion. Sa ating example, 2 is to 3 equals blank is to 6. Maaari din natin gamitin Sa halip na blank, pwede tayong gumamit ng letter N. Maaari ding letter X. 
Ngunit karaniwan sa pagsasolve ng missing term in a proportion, gumagamit tayo ng N. So, let us represent N as the unknown. 2 is to 3 equals N is to 6. Sa pag-solve ng missing term in a proportion, tingnan kung alin ang kompleto. Means ba o extremes? Sa ating example, kompleto ang extremes. Kung kaya, i-multiply natin ang extremes. 2 times 6 equals 12. Ang susunod naman natin gagawin ay i-divide ang sagot sa natirang number. Ang number ay 3. 12 divided by 3 equals 4. So, mayroon na tayong sagot sa missing term in a proportion. N equals 4. Ang dali, diba? Tingnan naman natin ngayon ang pagkuha ng missing term in a proportion gamit ang fraction form. Gagamit tayo ng cross product or cross multiplication. Titingnan lang natin ang magka -X. Kung alin ang kompleto sa kanilang dalawa, ayun muna ang ating multiply. Kagaya dito, 2 and 6. Kaya 2 times 6 equals 12. I-divide natin sa natirang number. 12 divided by 3 equals 4. Kaya ang ating sagot, N equals 4. Para i-check kung tama ang inyong sagot, i-multiply ang parehong means at extremes. Kung pareho ang sagot mo, tama ka. Mayroon tayong three types of proportion. Number one, direct proportion. Number two, indirect or inverse proportion. At ang number 3, partitive proportion. Direct proportion. When one quantity increases, the other quantity increases at the same rate and vice versa. Example, 5 is to 10 equals 10 is to 20. Partitive proportion. A whole is divided into parts that is proportional to the given ratio. Ang ibig sabihin nito, hinahati-hati ang number ayon sa proportion. Sa ating example, mayroon tayong total na 64. Ang ratio na paghahatian ay 1 is to 1 is to 2. Kung kaya, mayroon tayong 16 is to 16 is to 32 na ang total niya ay 64. Indirect or inverse proportion When one quantity increases as the other quantity decreases at the same rate and vice versa. Example, 25 is to 20 equals 20 is to 16. Sa susunod kong video ay ituturo ko naman sa inyo how to solve problems involving direct proportion, partitive proportion, and indirect or inverse proportion. Sana ay may natutunan kayo sa video ito. That's it for today. Thanks for watching. Please give me a thumbs up. You can leave your comments or suggestions below and subscribe to this channel. Bye! God bless!